那汉奸也有选拔大赛，嘿，真有！你别以为啊，只有选秀比赛，那世界之大，无奇不有啊。汉奸多了，自然那也会有竞争。不过这次的冠军，说实在的，哎，着实有点冤枉。不过呀，因为是官方推荐，百姓支持，所以啊，只能是勉为其难了。那事情的经过是怎么样呢？话说一一二七年，当时金国虽然灭亡了北宋王朝，但是他们呢，哎，并不是特别高兴，因为啊，有一个迫在眉睫的问题需要他们去解决，哎，这就是如何管理中原呢？哎，这个问题啊，真不是一般的难办。要知道，如果是马上打天下，那金人全懂；但是如果是下马治天下，当时的金人呢？那就一脸蒙圈了。那且不说宋朝那套神奇的制度，就连最基本的中原文字，那金人那都不认识。你让这么一群大老粗来治理中原，那简直就是天方夜谭。金人不会治理中原，那么他们又将如何统治这广大的汉地呢？为了解决这个难题啊，哎，金人想出了一个绝妙的主意：承包。怎么承包呢？以汉治汉，扶持一个傀儡政府，找一个合适的人替自己管理中原。那么这个合格的人选又是谁呢？思来想去啊，嘿，搞一次选拔赛吧。那选拔汉奸，那也要有规则，不是你说你是客观理智的明白人，你就有资格的。会独立思考又有认知的公知，那多了去了。金人呢，首先排除的是那些姓赵的，毕竟赵氏一族啊，那是皇族。要是扶持了他们，估计自己前脚刚走，后脚他们就背信弃义，自立为王了。金人下一个排除的就是辽国降将，毕竟辽国降将们连自己的祖国都能背叛，那谁又能保证他们不会再背叛自己呢？万一他们在中原自立为王了，到时候咋办呢？不能用宋朝皇族，也不能用辽国人，那么这个残局又该交给谁呢？最终啊，在选拔了一圈之后啊，他们一致认为，嘿，张邦昌可以。原来啊，金人第一次围困开封的时候啊，曾经让宋朝送一个宰相和一个皇子去金营，当时陪同赵构进入金营的宰相，哎，就是。张邦昌在金人眼中，这个张邦昌啊，太好了。这个人呢，动不动就哭，眼睛就没有干过，而且随便吓唬大家，这个人就能嗷嗷大叫，屁滚尿流。哎，这样的一个人、哎、太好控制了，太适合当傀儡了。于是金人传旨给张邦昌，让他登基称帝，称大楚皇帝，国号大楚，定都金陵。由于金人还没有攻下金陵，所以啊，这个册封仪式只能先在汴梁举行。等金人打下了金陵之后啊，再迁都过去。就这样啊，什么国号啊、时间、地点，金人都给张邦昌选好了，就等着这个听话的老头乖乖称帝了。结果啊，金人惊讶地发现，哎，这个听话的老头竟然也有不听话的一面。简单来说啊，得知金人要自己登基称帝之后，张邦昌那吓得是惶惶不可终日。登基称帝呀、啊，那可是谋朝篡位的大罪呀，可是要株连九族的。张邦昌不敢干这种忤逆之事，金人要张邦昌干，张邦昌就是不干，双方是僵持了起来。最后，胆小的张邦昌找了一个地方，躲了起来，让金人找不到自己。哎，看见张邦昌如此不听话，还玩起了躲猫猫的把戏。金人大怒，他们索性放出了狠话：张邦昌如果不出来当皇帝，他们就学习开封城，把开封城杀一个鸡犬不留。听完了这个狠话呀，开封城的百姓呢都激动了，他们劝说张邦昌，逼迫他当皇帝。张邦昌告诉大家说：“你们不要劝我，我是效忠大宋皇室的，我。”我不能当皇帝。然而，一切反抗，那都是徒劳的，没有用。最终啊，在群臣和百姓的一致拥护之下呀、啊，张邦昌只能是含着眼泪接受了金国的任命，接受了金人的册封和文武百官的朝拜。在这个颁奖典礼，不对，在这个册封加冕仪式上。张邦昌一直在哇哇的哭，我简直啊比上刑场还痛不欲生。见此情景啊，那些忠于宋朝皇室的大臣们呢，也跟着是放声痛哭，把这个好端端的册封庆典愣是哭成了一个追悼会。当时啊，只有几个铁杆坚持，反而是非常高兴。
因为他们等着金朝的册封，好做这个大楚国的开国功臣。后来啊，举行完这个册封仪式，金人就带着宋朝的俘虏和无数的金银财宝，高高兴兴的哎回家了。金人呢，把这片江山就留给了张邦昌，让这个大总管替自己管理这片土地。哎呀，这个金人走了，张邦昌啊，终于是松了一口气。哎呦我的妈，这活我可不干，赶紧，大家赶紧找赵构。让他干吧，妥！从此之后啊，一个新的王朝——南宋，终于拉开了序幕。